Vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Respetuosamente podemos tomar asiento. Me alegra verlos así variados. Por una parte la milicia siempre presente con, con su energía, con su alegría, contagiante, ver a las tropas profesionales, ver a los oficiales subalternos, los oficiales superiores, ver también a los señores generales dignos y útiles generales y almirantes de la patria presentes aquí también y la bienvenida a todos los que están presentes nos hemos propuesto venir aquí hoy en esta dinámica que andamos saben ustedes que el pasado 28 de julio se celebraron pues las elecciones presidenciales para el año 2025-2031. Y eso allí, bueno, marcó un hito, pues, un hito. Por una parte, la derecha extremista, fascista, haciendo lo que ellos saben hacer, terrorismo, asesinatos, violencia, conspiración permanente, pedimentos a la comunidad internacional para intervenir el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el trabajo, pues, hay que gobernar. Y el presidente Nicolás Maduro, nuestro comandante en jefe, está montado en el gobierno, montado en el gobierno. Y allí yo llamo a la primera reflexión, porque no es que nos vamos... Vamos a perderle la vista a estos extremistas, no, sino sencillamente que ellos no nos pueden distraer o quitar la atención sobre lo estratégico, sobre lo cotidiano también, pero no podemos permitir que ellos vengan y secuestren toda nuestra atención. Que tenemos que estar pendientes, sí. Que tenemos que estar con los cuatro ojos abiertos, sí. 
pero nunca distrayendo el esfuerzo principal del gobierno bolivariano para hacer lo que le toca, gobernar. Y gobernar siempre junto al pueblo, como ya lo sabemos, pues. Esta, este trayecto tan, tan hermoso, tan peleado, tan amado también, todos estos proyectos económicos sociales, de desarrollo económico social, el primero, aquel de nuestro comandante Hugo Chávez hace ya casi 25 años, donde él nombraba los cinco equilibrios, lo económico, lo político, lo social, lo territorial, lo internacional, y así sucesivamente el gobierno bolivariano, tanto en la época de nuestro comandante Hugo Chávez como en la época de nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro, bueno, se han formulado de manera magistral, siempre escuchando a la gente. Este último plan de la patria, ustedes saben cuántos, cuántas asambleas, cuántas ideas salieron del pueblo adentro y pasaron a manos del presidente, pasaron por las manos de diputados, diputadas, aquí estoy acompañado de varios diputados, General de División Rodríguez Rabán, la diputada Carolina, y está también el compañero Fabio Sabarza acompañándonos. Siente, vamos a darle un aplauso a ellos que también son parte de... Les agradezco, pues, porque... ¿Cuántas asambleas fueron, Renier? Tuvimos 5.300 asambleas y un aporte de... 5.000... Más de 5.000 asambleas para esta transformación. Y es la que nos ocupa, pues, la transformación de la defensa territorial, de la soberanía, de la paz, de la convivencia pacífica, la tercera T, la tercera transformación. ¿Cuántas asambleas? 3.500 asambleas. 3.500 asambleas. Hay que meterle el ojo a esos números para que nos demos cuenta cuán, cuánta importancia le dimos a este tema y cuánta pasión también el pueblo se sumó pues para decir, para pensar para proponer y para después tramitar. ¿Cuántas ideas salieron? ¿Cuántas recomendaciones salieron? Salieron 10.355 propuestas. Más de 10.000 propuestas que tuvimos que sistematizar, clasificar, compactar, ¿sí? para que nadie quedara por fuera, para que todas las, todas las ideas eran brillantes. Nos tocaba, el, el, nos tocaba pues luego con método científico y con método y método con método de, de trabajo bueno hacer el trabajo de la del decantamiento pues de tantas ideas para llegar a lo que hemos llegado hoy en día que es son los ejes verdad así lo llamamos ahora ejes históricos ejes de alienación alineación histórica ¿por qué alineación histórica? porque nosotros venimos hace 25 años haciendo lo propio y ningún plan de la nación se ha desconectado de lo que venía trabajándose desde allá, desde el primero 2001, 2007, repito aquellas cinco líneas o equilibrios como lo llamó nuestro comandante Chávez lo económico, lo político, lo social lo territorial y lo internacional y después el del 2007 correcto, hasta el 2013 recuerdo allá recuerdo así con, con mucha claridad en la primera línea estratégica que era la nueva ética socialista también estaban allí las líneas de la Venezuela potencia energética en el mundo también estaba allí, recuerdo, la, la nueva geopolítica nacional y la nueva geopolítica internacional. También estaba la nueva democracia participativa, revolucionaria. 
Todo eso, señores generales y almirantes, hay que verlo, ponerlo sobre una mesa, y, se, y nosotros que somos hombres de Estado, ustedes que son hombres de Estado, ponerlo sobre la mesa, echarle una repasada, que es el plan que va a regir para el próximo periodo de gobierno. O sea, aquí nadie puede estar despistado. Todos, todos a saber y a conocer tanto lo estratégico como lo táctico, tanto lo, lo de mayor envergadura como lo más cotidiano. Todo eso hay que tenerlo nosotros, los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muy claro. También, por supuesto, participamos aquí en esta transformación todo lo que tiene que ver con los órganos de seguridad ciudadana. Han escrito al Ministerio del Poder Popular para las relaciones interiores. O sea, también este mensaje va para ellos. Así que es bueno que nosotros, repito, tengamos el tiempo, sobre todo aquellos que tenemos que dominar el, el, el nivel estratégico nacional, para que podamos entender al líder, al presidente Nicolás Maduro, cuando dice algo, cuando expresa una intención, o cuando pide un deseo, o cuando lanza un quiero, o cuando lanza una nueva medida de lo que él dice. Y es él el líder nacional, pues no solamente es escucharlo, sino también es hilvanarlo y entonces preguntarnos. Y bueno, vienen las cosas, pues el debate, el debate interno. Entonces, yo traje algunas cosas antes de, muy superficialmente, para que vayamos teniendo idea de, lo, de cómo vamos avanzando, yo quería recordarles las cuatro etapas del devenir histórico que diseñó el presidente Nicolás Maduro, o diseñó aquella, aquella etapa de las rebeliones antiimperialistas, Rodríguez Rabán, soldado del 4 de febrero. ¿Sí? de las rebeliones antiimperialistas populares de 1989 y militares del año 2002, tanto de, del, año, del año 1992, del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Aquella situación nacional que se vivía en el país, insuperable, era una cosa que se caía a pedazos de un pueblo que decidió, mientras el mundo entero andaba por transitando por el neoliberalismo con alfombra roja, aquí en Venezuela se estaba dando una revolución contra ese paquete y contra el sistema neoliberal, tanto nacional como internacional. Entonces, es bueno pues que tengamos esa visión hacia atrás y luego vino pues la refundación creadora, democrática y popular después de la aprobación de la Constitución Bolivariana de 1999, vino ese proceso pues. Hay que recordar que lo que se recogió en esa Constitución para llegar a esa Constitución fueron también debates populares, asambleas populares. Y no podemos negar lo que es verdad que mucho de esa, de esa constitución la escribió con puño y letra el propio comandante Hugo Chávez, con sus ideas, con su, con su visión de estadista, con su visión revolucionaria, con su corazón. Yo le digo, pues, que una de las instituciones, para no decir la más la institución más tocada por la revolución es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque creyó en el proyecto, porque encarnó el mismo colectivo de la Fuerza Armada, ese colectivo ético, valiente, corajudo, visionario, permitió pues que se abrieran las puertas y pudiéramos nosotros romper el celofán y avanzar en medio de la revolución, entre tantos ataques. 
sea que nosotros debemos sentirnos profundamente orgullosos hoy en día y por eso es que estamos hoy en día de pie estamos de pie con dignidad entonces bueno son la primera etapa la segunda etapa y luego vino la despedida de nuestro comandante Chávez esta vida terrena y comenzaron a cambiar las cosas porque bueno sabemos del liderazgo que tenía el presidente Chávez no solamente aquí en Venezuela sino en el mundo entero era un líder internacional un líder transnacional y entonces las conspiraciones la derecha internacional alineada con los quinta columna aquí la derecha y la extremista las, los factores más reaccionarios se alinearon y entonces vamos por el presidente Nicolás Maduro y bueno creo que se echaron una tremenda estrellada cuando hoy en día, 2024, estamos de pie, estamos firmes, viendo el horizonte, con ganas de trabajar en paz, con ganas de trabajar por el país y con ganas de recuperar el estado de bienestar social de todos nosotros y de todo el pueblo de Venezuela. Entonces, esa derecha que encarna el fascismo, ahí en ese momento, sí, di dijeron, Llegó la hora, llegó la hora y bueno, todo eso, ya ustedes saben, historia reciente, todas las guarimbas, todos los intentos de, desde la Asamblea Nacional del 2016-2020 de, de tumbar el gobierno, de derrocar el gobierno, de asesinar al presidente Nicolás Maduro, a líderes militares y civiles de la Revolución Bolivariana, incursiones armadas, intentos de golpe de Estado, intentos de magnicidio, etcétera, y el largo etcétera que hay en esta etapa de resistencia heroica que tuvo su, su clímax el 24 de junio del 2021, allá en Carabobo. Por supuesto, por supuesto, que... A partir de allí, del, dos, del 24 de junio del 2021, se abría una nueva etapa, que es la etapa del renacimiento, ¿no? como lo dice allí, etapa del renacimiento. Pero, sabemos nosotros que estamos en un proceso de recuperación económica, lento, progresivo, pero ahí va de consolidación y de cohesión nacional de buscar por todos los medios construir la paz desde abajo hasta los todos los niveles hasta todos los niveles sabemos nosotros que estamos en un renacimiento ciertamente pero estamos al mismo tiempo resistiendo y esa resistencia tiene lugar ahorita en este momento no solamente aquí, con los extremistas de aquí, sino un conflicto que, se ha, que, ha, que ha tomado un carácter internacional. Y creo que, Rodríguez Rabán, nosotros vamos por una gran conspiración internacional contra Venezuela. El escenario ahorita de la, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, bueno, pónganse atención allí y vean cuántos líderes de peso mundial están nombrando a Venezuela. Y están nombrando a Venezuela precisamente en el marco de lo que fue las elecciones presidenciales pasadas del 28 de julio, en ese ámbito, en ese momento histórico. Así que venimos de una larga, de una larga lucha, de una larga lucha. Creo, sin menoscabar ni demeritar el peso histórico de cada una de estas fases que lo tiene, Creo que este tiempo de resistencia, este tiempo de resistencia heroica del 2013-2021, nos da señales de cuál 
es el espíritu heroico del pueblo de Venezuela y la conciencia patria que es la principal arma de todos nosotros. Así que bueno, es importante pues tener esta secuencia bien clara y fíjense, ya más adelante del 2022, el presidente Nicolás Maduro fue a la asamblea, su plan anual y lanzó sus tres R's. Punto .net, resistencia, renacimiento y revolucionar. Traigo las tres R's antiguas, señores generales almirantes, milicianos y milicianas, porque debemos recordar aquella que se dio en un contexto político, que fue después de haber perdido la reforma. Comandante Chávez ¿m? lanzó un esquema programático y, la, y lo llamó las tres R la revisión de qué es lo que estaba funcionando mal de qué es lo que estaba bien la rectificación para corregir y el reimpulso para avanzar las tres, las tres R pero también allá en, en el 2010 luego de las elecciones para la Asamblea Nacional para la Asamblea Nacional allí no se logró, no se logró pues la, la, ¿cómo llaman ustedes allá en la asamblea? La mayoría calificada, ese es el término, ¿verdad? No se logró la may mayoría calificada y se vio un movimiento de la derecha en auge, en auge. Y llamó la atención de la, del presidente Chávez y es cuando lanza entonces otras tres R, que son la repolitización, que se dio cuenta de que había algo eh, en el ambiente eh, que, bueno, que ameritaba un esfuerzo de politizar, de sacar a la calle las ideas políticas y debatirlas sin miedo, sin temores, sin miedo y sin temores. La repolarización para la confrontación política en paz pacífica y la reunificación de fuerzas nuestras. Fíjense cómo, cómo se mueve, ¿no? Cómo se movió y cómo se sigue moviendo. Bueno, el presidente Nicolás Maduro lanzó también sus tres R's, resistencia, renacimiento y revolucionar. Una nueva época de transición al socialismo con unas nuevas condiciones económicas, físicas, productivas, internacionales unas condiciones completamente distintas a las condiciones del año 2008 del año 2010 y por supuesto pudiésemos decir aquí y ponerlo dentro de un esquema temporal de los últimos 6, 8 años de gobierno bolivariano así que esto hay que recordarlo también, hay que recordarlo. Esto se imprime más en periodos de tiempo, ¿sí? en periodos de tiempo, la resistencia, en periodos de tiempo del renacimiento y el periodo de tiempo que corresponde ahora, que es el de, el de revolucionar. Que es a partir de este momento, cuando vamos con una línea segura de planificación hacia el futuro, saber cuál es el método, cuál es el método. Entonces, fíjense, yo les pongo esto porque eh, si les traigo una sola cosa demasiado puntual, ustedes son inteligentes, yo lo sé, pero no se viera el contexto que es el que yo pretendo dibujar y configurar aquí. Nosotros hablamos de cinco consensos, ¿Qué es un consenso? Un consenso es un acuerdo, ¿verdad? Generales milicianos. Un, un acuerdo, ¿verdad? Aquí nos reunimos estos cuatro aquí, ustedes tres y yo, y, a ver, y de repente la, na, nace un acuerdo. Nace un acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? Bueno, que todos pensamos que igual que construir el modelo económico ahorita es lo más importante. ¿Será más importante ahorita? Un acuerdo, ¿verdad? Entonces, es un acuerdo nacional, 
un acuerdo nacional que se... Siéntese, por favor. Inicia. Es un acuerdo nacional que pongamos la atención en lo económico. Como dice allí, pues, construir un nuevo modelo económico. Estamos ya dejando atrás aquella época rentista, petrolera, que ya no existe. Y tenemos, tenemos la obligación de construir una nueva economía, un nuevo esquema económico. Entonces, el pueblo de Venezuela siente, y sabemos nosotros por mediciones eh, de encuestas y de otros métodos, que los venezolanos quieren construir un nuevo modelo económico y continuar por la senda del trabajo, del esfuerzo nacional, la recuperación, el crecimiento y la diversificación económica. Pero también está de acuerdo, está de acuerdo o hay un acuerdo para rayarse, Querido hermano, bienvenidos los compañeros del Estado Mayor Superior, ampliado que están aquí, un abrazo para ustedes también, siéntense. También hay un gran rechazo, pero un grandísimo rechazo, por las sanciones criminales, las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto el, el imperio norteamericano, bueno, desde ya desde el 2015 en adelante, cuando decretó que nosotros éramos una amenaza inusual y extraordinaria para ellos, para su seguridad. Eso fue una declaratoria de guerra para nosotros, pero las sanciones no solamente, como ellos dicen, andan haciendo como especie de un... no, no me llega la palabra, pues, como una, una difusión extraña allí. Así, engañando, tratando de engañar al pueblo que sancionándome a mí tú estás sancionado, ¿verdad Fabio? ¿Mm? ¿en qué te ha pegado a ti la sanción? en manera particular mi familia la moral la moral disuadir a las personas a los subalternos exacto para que se vean en ese espejo que está desmoralizado desmoralizado la pero en lo material, entonces pues ellos dicen, bueno, vivan las sanciones, vivan las sanciones. Sancionado Vladimir Padrino López, Fabio Sabarce, etcétera, etcétera. Las sanciones son un mal para Venezuela, es un cáncer inoculado al cuerpo eh, orgánico de la República Bolivariana de Venezuela, a la gente, al pueblo a negarle al pueblo su, su derecho a la alimentación, al trabajo, negarle al pueblo todo, y medidas coercitivas que son misiles directos a las escuelas, a los ambulatorios, a los cuarteles, a las bases navales, militares, aéreas, del ejército también. Defender la paz, la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre los venezolanos, así como rechazar el odio, incontrovertible de nuestro territorio Esequibo, donde salimos a votar en diciembre del 2023, contestamos aquellas cinco preguntas y quedamos de acuerdo todo el pueblo de Venezuela que el Esequibo hay que defenderlo y lo vamos a defender en todos los escenarios internacionales. Siete transformaciones para estos próximos siete años el 24, 25, hasta el 31, hasta el 30, hasta el 30, ¿correcto? Que necesita las siete transformaciones que necesita Venezuela para lograr en el 2030, sin perder de vista eh, el largo alcance, que necesita Venezuela para lograr en el 2030 ser un país recuperado de la guerra, próspero, de bienestar social y de igualdad profundamente democrático. Entonces, ¿cuáles son esas siete transformaciones que llama el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe? La primera es la económica. Ya construir un nuevo modelo, ya lo dije, nuevo modelo económico, muy alejado del rentismo petrolero, de aquel boquete, de aquel chorro de petrodólares que entraron en Venezuela. Eso pudiera regresar, pero ya nosotros tenemos una conciencia de ir haciendo las cosas con nuestras propias manos, en el tema económico, pues me refiero. 
la independencia, no solamente política, la independencia tecnológica, científica, alimentaria, militar, ¿Mm? repito, no solamente política. Entonces esa, esa, esa independencia tenemos que lograrla en todos los campos para poder avanzar como una potencia integral, modesta, pero potencia al fin. La tercera, la transformación y consolidación del modelo de seguridad interna, paz e integridad territorial. La cuarta, la transformación social. La quinta, la transformación política. La sexta tiene que ver con el quinto objetivo histórico del plan de la patria anterior, transformación ecológica para la vida. Y la séptima, la transformación geopolítica ya, como saben ustedes, mirando al nuevo orden mundial que se está configurando en estos momentos y donde los BRICS Plus están tomando una, un papel protagónico protagónico para bueno, avanzar pues en lo geopolítico internacional en lo político, eso es una batalla una batalla dura esta última, pero la vamos a dar la vamos a dar bueno, entonces entramos, sí, al plan de la patria. No se preocupen, esto lo sistematicé muy sencillo para que ustedes se lleven las ideas, porque vamos a seguir en este tema de difundir, de debatir, de construir, ¿no? Ejes de alineación histórica, fíjense el término, ¿no? El término es ejes de alineación histórica. ¿Por qué alineamos históricamente? Porque no venimos de la nada. Venimos de un proceso de 25 años, perfeccionándolo cada día más, proyectos de gobierno, proyectos de gobierno que impliquen igualdad para el pueblo, que impliquen equilibrio para el pueblo en todos los, en todos los ámbitos. Entonces, fíjense, hemos considerado cuatro ejes de alineación histórica. El primero ampliar y consolidar el poderío militar que no solamente son armas sino también mentes y la defensa de la patria los equilibrios regionales para la paz así como la lucha contra las guerras convencionales y no convencionales que pretenden agredir al pueblo de Venezuela y ustedes saben bien la batalla que estamos dando hoy en día en la era digital Dice allí, bueno, no solamente las, las, las guerras convencionales que nosotros conocemos y que estamos equipados para ellas, sino también las guerras no convencionales de cuarta, quinta generación, la guerra híbrida, etcétera, etcétera, etcétera. Decía Klaus que si algo se comporta como un, como un camaleón es la guerra, que tiene que adaptarse cada día, cada día mejor a las circunstancias, a las situaciones. Entonces ese es el primer eje de alineación histórica. El segundo eje es garantizar la continuidad, profundización y consolidación de la revolución bolivariana como proyecto político histórico. Proyecto histórico. En el desarrollo integral de la democracia en sus cinco dimensiones, económica, política, social, cultural, territorial vale decir espacial la tercera el tercer eje de alineación histórica es lograr la irrupción definitiva del nuevo estado popular y revolucionario para el desarrollo integral de la democracia en sus cinco dimensiones tiene mucho que ver con con el desmontaje del estado burgués Buro, burocratizado, el Estado que no da respuesta, el Estado que se sume en la negligencia, el Estado que se sume en la corrupción. Ahí hay un gran trabajo y yo creo que todos estamos llamados, creo no, estoy convencido que todos estamos llamados a tener muy pendiente esto que sería, como lo dije hace rato, el cáncer. Ese cáncer a veces que va oculto y que nos explota en la cara, Dios nos guarde a todos los que estamos aquí presentes, nos explota en la cara y después no tenemos 
mucho que hacer. Entonces, ese es el tercer eje de alineación histórica y el cuarto y último es el de adecuar el aparato económico productivo. Fíjense cómo se cruzan las áreas, ¿no? Adecuar el aparato económico productivo, la infraestructura y los servicios del Estado para incrementar la capacidad de respuesta a las necesidades del pueblo antes posibles estados de excepción en el marco de la defensa integral de la nación. Ustedes buscan el concepto de la defensa integral de la nación en términos militares y en términos integrales y ahí vamos a tener la respuesta. Por eso es que estamos hablando para ser más fuertes, más vigorosos. El presidente Nicolás Maduro está llamando a la unión cívico, militar, policial. Y que esa, esa mezcla, esa ecuación, llega ya a campo adentro, donde están los milicianos, milicianas, donde está el campesino, la campesina, para garantizarle su vida, pues, su, su alimentación, su educación, su salud, etc. Entonces son cuatro ejes de alineación histórica y vamos a ver ahora de esos ejes de alineación histórica lo que hemos llamado línea de impulso estratégico. ¿Sí se ve? Ok. La primera línea de impulso estratégico de esta primera, de este primer eje de alineación histórica número uno, es desarrollar la capacidad militar venezolana. Desarrollarla, pues. Y esto tiene que ver con lo que habíamos hablado de la independencia tecnológica, militar, alimentaria, integral, pues, la independencia. Es independencia o nada, ¿no? Entonces, independencia, pues. Entonces, este, esta línea de impulso estratégico de desarrollar la capacidad militar venezolana tiene que ver mucho con la ciencia, el estudio de la ciencia, la innovación, la tecnología, porque todo lo que estamos, esta vida actual está marcada por la, indefectiblemente por la tecnología indefectiblemente entonces nosotros no nos podemos quedar en el aparato porque mientras más avancen las grandes potencias van generando esa brecha con nosotros y después para recuperar ese terreno perdido imagínense ustedes lo que significa la tecnología hoy en día que todos los días hay un cambio una, una innovación nueva etcétera, etcétera un gran etcétera lo que hay en ese camino pues en ese camino. Entonces, eso de desarrollar la capacidad militar venezolana es eso, y además de eso, es desarrollar lo que está aquí adentro, nuestras convicciones, nuestro patriotismo, nuestro amor a la patria, ¿sí? y saber que nosotros los soldados, hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, somos profundamente éticos, somos profundamente valiosos, valerosos, corajudos, y tienen una conciencia como arma estratégica sin igual. Eso, lo, eso es una realidad. El segundo, la segunda línea de impulso estratégico es consolidar el sistema de capacitación y preparación del personal militar con base en la doctrina militar bolivariana. O sea, no nos están diciendo ahí, prepárense, nos están diciendo que nos preparemos para continuar bajo el esquema de la doctrina militar bolivariana, que no hay otra, no hay alternancia ahí pues. Ahí no hay otra alternativa para la defensa integral de la patria. Entonces, capacitación, formación. Bueno, aquí está el viceministro de Educación, Félix Osorio, que tiene que ver mucho con esta tarea, por supuesto, con la interacción de todas las instituciones, policías, etcétera. No, siéntate. La tercera línea de impulso estratégico es la defensa integral de la Guayana Esequiba. Nosotros no vamos a descansar hasta recuperar nuestros derechos. Saben que es un tema muy complejo, es un tema muy complejo, pero lo estamos enfrentando. Y miren cuántas cosas hemos hecho allá en el territorio, más allá de la conformación de la SODI, eh, la de Zona de Defensa Integral, Guayana Esequiba, 
de las áreas de, defensa, de desarrollo integral, de los sectores de desarrollo integral. He visto a la Guardia Nacional haciendo ambulatorios en, en Anacoco, en todo ese eje. He visto a la milicia, he visto a los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana construyendo puentes, etcétera. He visto cosas, pues, he visto a la UNEFA acercarse al territorio de Esequibo e incorporar y, e incluir en la educación superior a los habitantes del territorio. He visto muchas cosas, quizás no se vean por, por las redes ni por televisión, pero ha sido un gran esfuerzo lo que hemos hecho para posicionarnos en ese territorio ¿sí? y darle vida, vida social, vida económica, vida humana. Entonces la defensa integral de la Guayana Esequiba, con todo lo que ello implica, un cuart una cuarta línea de impulso estratégico, mejorar y perfeccionar el sistema educativo de la Fuerza Armada Nacional y el Poder Popular. Y la quinta línea de impulso estratégico es desarrollar y expandir la capacidad productiva, ya lo habíamos comentado, sin conocimiento, sin una buena estructura educativa consolidada, más allá de la Universidad Militar Bolivariana, mucho más allá. Nosotros, Marcano Tabata, nosotros habíamos creado un, un, un centro de, de adiestramiento y de capacitación para la milicia, ¿correcto? Sí, mi gran jefe. Tenemos una escuela por cada región, al mando de un coronel y una dirección de educación que funciona en la estructura de la Comandancia General. Y además de eso, este, en cada parroquia están las escuelas antiimperialistas que también tributan pues, al Ese mismo. estudio y al adoctrinamiento de la... A ese me refería, esa última. 1154. Perfecto. Gracias a Dios, nuestro comandante en jefe... Hugo Chávez nos dejó la Universidad Militar, pero también tenemos la Universidad Experimental de la Fuerza Armada. Si alguien hizo por la educación en este país, como nadie antes, fue Hugo Chávez. Pero eso hay que mantenerlo, hay que retomarlo y hay que reimpulsarlo. Porque sabemos que venimos de la guerra, estamos en la guerra. Seguimos en la guerra. Pero ya tenemos un, un camino andado en ese desierto. Y ya se ve al final... Ya se ven al final, se ve agua, se ve bosque, se ve futuro, pues, se ve futuro. Entonces, todo esto es con respecto a la línea de acción histórica número uno. Con relación a la línea histórica número dos, hay un solo, una sola línea de impulso estratégico que es blindar la paz de la República y el absoluto respeto a la voluntad popular. Caramba, qué cosas, ¿no? Nosotros nos hemos, nos hemos lanzado a la calle. Estoy nombrando mucho a Fabio, porque además de mi amigo es compañero de armas. ¿Mm? ¿Cuántas veces fuiste agredido por la, por la antipatria en la calle? ¿Mm? ¿Cuántas veces trataron de romper tu dignidad en la calle? ¿Mm? Y nosotros estoicos, estratégicos, viendo más allá de la calle, más allá del futuro de Venezuela. Y bueno, de esto hay que escribir muchísimo, de esta historia que es reciente, de hace 10 años para acá, porque hay mucha, mucha historia recogida en esa, década, en, esa, en esa década. Entonces, bueno, fíjense, blindar la paz. Sin paz no vamos para ninguna parte. Si se logra agrietar la Fuerza Armada por alguna parte y comienza aquí una guerra civil, entonces olvídense de país. Les hicimos el favor a los gringos. El favor se lo hicimos a los gringos. Facilito, pues, ¿cómo? Dale su toquecito ahí a la Fuerza Armada. Ella verá si se lo deja dar. Ella verá si su pueblo inmerso allí, en esos códigos, en esos principios, se lo deja dar en ese cuerpo orgánico del pueblo de Venezuela que se llama Fuerza Armada, uno, uno pensará, bueno, ¿por dónde vienen estos? ¿Vienen a acabar con el país 
vienen a generar violencia, con violencia no hay salud, mejor dicho, con violencia no hay educación, con violencia no hay armonía, no hay convivencia solidaria. El curso estratégico número uno de este eje de alineación histórica número dos está muy demandante y está en el mero centro de la ascensión en este preciso momento. Preparación y atención de contingencias. ¿Mm? Yo creo que nosotros tenemos una buena estructura para atender estas contingencias. Eh, ejemplos recientes como el Cumanacoa, el de Tejerías, el de allá de Maracay, con el tema de las lluvias. Vimos una respuesta apropiada porque, bueno, quizás la protección civil del momento, para ese momento, queda desbordada. Y cuando es desbordada, entonces viene la Fuerza Armada a repotenciar y apoyar. Pero como decíamos hace unos minutos, todo en concordancia, coordinación y articulación institucional. Entonces, bueno, eso es lo que se refiere a esta línea de impulso estratégico número uno. Y bueno, como son tantos datos, tantos datos, pudiéramos ir mucho más a fondo, pero va a requerir un tiempo adicional. Solamente queríamos dejarle este esquema presente en su mente. Espero que hayan tomado notas o fotos, etcétera, de las láminas, que es lo que nos va a regir a partir de ahora, bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro, los, los pasos que vamos a dar, pues, de cara, al, al, de cara al futuro, en paz, en seguridad, con educación, con salud y con todos los programas de gobierno que pasen e impacten en la red societal, en nuestra sociedad y podamos nosotros enfrentar nuevamente como, como T de transformación soberana y de independencia enfrentar a los demonios que están por allí sueltos y que quieren venir a perturbar la paz del país. Así que bueno, sin paz no hay absolutamente nada. Yo quiero... Miren, como yo le decía, en la presencia de estos diputados, compañeros que están aquí con nosotros, conmovió mucho la pasión que le pusieron a esta a trabajar, esta transformación en especial, bueno, son gente nuestra, ¿no? Gente muy, muy aliada. Yo he considerado, pues, hacerles un reconocimiento a ellos, se lo quiero hacer delante de ustedes, si ustedes me lo permiten, por el valioso trabajo, incansable, eh, perseverante, con argumentos de nivel, brillosos y luminosos para la institución armada y para el país. Así que bueno. Imposición de la condecoración al ciudadano mayor general Fabio Enrique Isabel Zapamón, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Condecoración orden militar de la defensa nacional en el grado de caballero. Un honor estar aquí en esta selecta audiencia y bueno, en mi casa. No solamente quería resaltar cuando mi general jefe padrino daba su disertación sobre los ejes históricos y definitivamente por la experiencia propia en el manejo pues, de las operaciones en el orden público 2014-2017. Primero quiero resaltar que no, nuestro, nuestro país la vocación de respeto a los derechos humanos llegó a este país definitivamente cuando irrumpió nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría porque lo primero que hizo fue eliminar la peinilla y bueno siguiendo esa misma línea nuestro presidente Nicolás Maduro en el 2014, el 2017 nos llamaba directamente y no violen derechos humanos 
mantenga la paz, no caiga en provocaciones. Mira, el jefe padrino me llamaba a mí directamente, con instrucciones precisas, el comandante estratégico, directamente que preserváramos la paz, que no cayéramos en provocaciones. En estos hechos del pasado 28 de julio, de estos señores fascistas de la extrema derecha que quieren accesar al poder de manera violenta, eh, yo tengo que felicitar y me tomo pues este espacio para decirles a los comandantes de Redi, comandantes de Sodi, todos los generales, comandantes de brigadas, comandantes de zona, definitivamente eh, se ve, lo que pasa es que pasa desapercibido la cultura, el entrenamiento, el adiestramiento que tienen en favor de la paz, en no violentar la dignidad de las personas. No hubo un solo caso de una mala actuación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Limpio, perfecto. Eso quiere decir que estamos adiestrados, que estamos entrenados, que hay conciencia de lo que estamos haciendo. Y bueno, es para mí oportuno felicitarlo y bueno, y seguir avanzando para mantener la paz que definitivamente es nuestra victoria. Muchas gracias. Y posición de condecoración a la ciudadana doctora Carolina García, diputada de la Asamblea Nacional. Agradecerles, agradecerles porque venimos de la consulta del Esequibo y anunciaba el presidente las siete transformaciones. Nosotros desde el Congreso de la Nueva Época somos diputados y diputados, pero también hacemos vida en los movimientos sociales del Congreso de la Nueva Época. En mi caso soy la coordinadora del Movimiento de los Derechos Humanos. Y cuando el presidente lanzó estas siete transformaciones, nos correspondió estar en la tercera transformación. Darle las gracias, ministro, porque desde el primer día que hicimos enlace, darle las gracias al diputado Rodríguez Rabán, que sirvió de puente de comunicación. Nosotros nos montamos en esa tarea y de verdad que fue hermoso. Fue hermoso verlos a ustedes, verlos a todos, elaborando las propuestas para nuestro plan de la patria hasta el 2030. Y hoy ya vamos rumbo al Congreso del Bloque Histórico Bolivariano, ese gran Congreso del Bloque Histórico Bolivariano que nos convoca el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y realizando ya la agenda concreta de acción, Ministro, para aterrizar todas estas políticas de gobierno en los territorios. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y General de División, Carlos Julio Rodríguez Rabán, diputado suplente de la Asamblea Nacional. Bueno, yo quiero que también escuchemos al mayor general Renier Urbáez para que nos explique más o menos, porque fueron, esto fue un gran movimiento a nivel nacional. El sistema defensivo territorial se puso en movimiento con este tema. Explícanos cómo lo hicimos, si hubo resectoría, si hubo aportes, si hubo grandes desafíos. Cuéntanos un minuto en eso. Los saludos a todos y todas. Yo antes de que usted hiciera la intervención aproveché de ponerlos a ellos en situación y agradecerles por el trabajo que hicieron en todos los territorios. Este fue un trabajo muy fructífero ya que estas propuestas que se generaron vinieron de todos los niveles de la Fuerza Armada. Aquí se consultaron desde la tropa, los sargentos, hasta los señores generales. Fue a nivel sectorial, las instituciones de la Fuerza Armada, los entes administrativos, fue a nivel también territorial con el sistema defensivo territorial y también 
Lo más valioso de esto es que se hizo a través de un conversatorio y consulta. En la discusión, como usted lo dijo bien, a veces hay que ser irreverentes en la discusión, pero ya la decisión está tomada en el plan de la patria 2025-2030 y todos debemos trabajar con lealtad y compromiso para dar cumplimiento a este plan. Viene una fase dentro de los procesos internos de cada institución, mi general en jefe del ministerio, de desarrollar la forma de acción. Como lo dijo la diputada, la agenda concreta de acción para ya nosotros con nuestro trabajo interno dar con éxito el cumplimiento a estas actividades y este plan. No hay momento para estar distraídos con situaciones cotidianas. Usted hablaba ahora algo muy importante que quiero resaltar. A veces nos desgastamos y nos acostumbramos a atender lo urgente uh -huh. y olvidamos lo importante, mira el jefe. Esto es lo importante. Lo urgente se atiende, obviamente, pero no podemos olvidar lo importante. Lo importante es lo estratégico, lo que define el futuro, la perspectiva que debemos tener nosotros como Fuerza Armada para garantizar la defensa integral de la nación. Pienso que el aplauso es para ellos, mi gran jefe. Ellos fueron los que trabajaron día a día con mucho, con mucho entusiasmo. Y bueno, no puedo cerrar con las consignas que siempre nos llenan de, de fuerza y de optimismo para seguir adelante. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Leales siempre! Hasta la victoria siempre, venceremos. Bueno, me doy las gracias pues por acompañarnos estos minutos de intercambio, de, de reflexiones. Eh, debo decirlos, a vida cuenta de que la gran mayoría de los que están aquí presentes son integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que yendo un poquito más a fondo... Saben ustedes que estamos trabajando lo que se llama el Plan Ayacucho 2024. Y lo estamos tocando en todos los, en todos los ejes programáticos. En lo, en, lo, en lo operacional, en lo doctrinario, en lo logístico. En todos los ejes. Estamos tocando a la Fuerza Armada y estamos ya escuchando sus comandantes generales exponer, porque no solamente se trata de cambiar, suprimir una unidad o fusionar una unidad con otra o crear una unidad no solo, no solo se trata de eso por ahí pasa la cosa pero si nosotros no buscamos una respuesta rápida tecnológica al tema de la guerra, ya ustedes están viendo todos los acontecimientos en el mundo cómo se, están, eh, cómo se posiciona pues el tema tecnológico ¿Cómo se posicionó el tema tecnológico para hacer el daño allá en el Líbano? Con explosivos insertos en los equipos eh, celulares, etc. O sea, tenemos que obligatoriamente poner la atención en este plan Sucre en lo profundo, en lo hondo, allá, para que realmente podamos ser una institución que garantice la independencia nacional, como está escrita en esa constitución, que garantice nuestra soberanía, tremenda misión tenemos nosotros, bella, adorable, y que termine también por mantener el orden interno, participar en, la, en, la, en el desarrollo nacional de nuestro país. Así que bueno, Dios bendiga a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Dios bendiga a esta patria grande que nos da cobijo y abrigo todos los días. ¡Leales siempre! Venceremos, pues, muchas gracias.